എടാ എന്തിനാണ് വസ്ത്രം എന്തിനാണ് നിനക്ക് വസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നീ പഠിക്കണം സൂറത്തുൽ അറാഫ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദമിന്റെ മക്കളെ മക്കളെ ആദം ആദം മക്കളെ മാനവ കുലമേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നോമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പിത നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വസ്ത്രത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിളിക്കുകളെ ആദമിന്റെ മക്കളെ കാരണം മുസ്ലിം എന്നല്ല അമുസ്ലിം എന്നല്ല നിരീശ്വരവാദി എന്നല്ല യുക്തിവാദി എന്നല്ല എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും വസ്ത്രം ാണ് നിർബന്ധ ഘടകമാണ് എല്ലാവർക്കും വേണം അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നു ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകരെ മുഴുവനും സൽവൃത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഖുർആൻ നമ്മുടെ കാറ്റലോകതാണ് ഖുർആാനാണ് വഴികാട്ടി അവിടെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയുമാണ് ആദം സന്തതികൾ മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടലായിട്ട് ആദമിന്റെ മക്കളെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നാം വസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാണം മറക്കാനെന്ന് വിശുദ്ധ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രം നമ്മൾ എവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അവിടെ മുതൽ ശരീരത്തിലേക്ക് വസ്ത്രം ചേർന്നതാണ് പിന്നെ മരിച്ചാലും പോവോ ഇല്ലല്ലോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആ വസ്ത്രം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉരിയപ്പെടുന്നില്ല നിന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പോലും ശരീരത്തിൽ ഒരു പൊതപ്പുണ്ടാകട്ടെ പരിപൂർണ നഗ്നരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടരുത് ഹബീബ് റസൂർ ഒരു പൊതപ്പ് കൊണ്ട് മറച്ചാകട്ടെ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രമുണ്ട് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും വസ്ത്രമുണ്ട് ആ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമയത്താണ് അൽപാൽപമായി വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പള്ളിയിൽ ചിലർ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഓടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പോവാ മൊക്കി വെച്ചിരിക്കുക എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പാൻസ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയിടും പാൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ലൊരു ബനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് ബനിയൻ ഇല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ ഷർട്ട് കടയിൽ പോയി പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഷർട്ട് എന്നിട്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളു നെഞ്ചുവരെ ഉള്ളു റൈസറിന്റെ വരിപ്പോ എങ്ങനെ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി നോക്ക എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും സ്വല്പം കാരണം ഇവര് തന്നെ അറിയാം റുക്കുവിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുറകുവശത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവനീ പിടുത്ത ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിടിക്കുന്നത് കൂടി നിസ്കാരം പാത്തിലാവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിടിക്കണ്ട കൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ തന്നെ ഒന്നായി പിന്നെ രണ്ടു വട്ടം ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് അനങ്ങിയാൽ ഷാഫി മതു പ്രകാരം നിസ്കാരം പാത്തിലായി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരല്പം ഇറക്കമുള്ള നല്ലൊരു ഷർട്ടും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ടാൽ എന്ത് റാഹത്താൻ
അതല്ല ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു ബനിയൻ അവൻ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു ബനിയൻ കൊണ്ട് ഇഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്ത് ഈ ഷർട്ട് ഇടുന്നതെങ്കിൽ പിൻഭാഗം കാണുന്നില്ല അവന്റെ നഗ്നത വെളിവാകുന്നില്ല അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ ഇൻഷാ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വസ്ത്രവിധാനം യുവാരി സൗഹാദിക്കും നിങ്ങളുടെ നാണം മറയ്ക്കാനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആൻ പറയാ നിങ്ങളുടെ നാണം മറയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകിയത് അപ്പം പുരുഷന്റെ നഗ്നത എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ സ്ത്രീയുടെയും മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇൻഷാ അതിലേക്ക് വരും കാരണം എന്താ ആ നാണം അങ്ങ് മറച്ചാ മതി ആ നഗ്നത മറച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനോത്തര പറഞ്ഞതാകുന്ന വസ്ത്രവിധാനമായി നിങ്ങളുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാനാണ് വസ്ത്രം അത് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ അത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ എന്ന് അതിന് ഷാല്ല വരും രണ്ടാമത്തെ വസ്ത്രവിധാനം മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രവിധാനമാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ജനിച്ചണം മുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വസ്ത്രമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഖുറാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രവിധാനം ഖുറാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നാണം മറക്കാനുള്ള വസ്ത്രവിധാനമാണ് നഗ്നത മറക്കുന്ന വസ്ത്രം രണ്ടാമത്തത് പക്ഷികൾക്ക് തൂവൽ അലങ്കാരം എന്നതുപോലെ മനുഷ്യനവന്റെ വസ്ത്രം അലങ്കാരം കാണിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രൗഢി കാണിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് വിശുദ്ധ പക്ഷികൾക്ക് തൂവൽ അലങ്കാരമാണ് തൂവലില്ലാത്തൊരു പക്ഷിയെ കൊണ്ട് മുന്നി വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു പ്രാവിന് അതിന്റെ തൂവലൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി വല്ലാറുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ വസ്ത്രമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൊലക്കേടാൻ കറുത്ത വിരൂപനായ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആൾ സുന്ദരനായിട്ട് തോന്നും വസ്ത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഖുറാൻ പറയുന്ന വരീശ പക്ഷികൾക്ക് തൂവൽ അലങ്കാരം എന്നതുപോലെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ വസ്ത്രം അലങ്കാരവും പ്രൗഢിയും കാണിക്കാനുള്ളതാൻ അത് കാണിക്കണം അത് പരിശുദ്ധ ദീൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് മോശപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ പെട്ടതല്ല അങ്ങനെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് മുഷിന്റെ വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണം കുളിക്കും വേണ്ട നനയ്ക്കും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് കൈവരകൾ അമ്പത് മോതിരം ഇട്ടിട്ട് പച്ച പൊതിച്ച് മക്കബറുകൾ വന്നിരുന്നാൽ വിലായത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് അവന് എത്തി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് ഒരിക്കലും പാടില്ല അങ്ങനെ കരുതുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചിഹ്നമുമാരുടെയും അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്ന ആളുകളുടെയും വ്യാജ സിദ്ധന്മാരുടെയും സമീതത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് മുഖമക്കനയിട്ട തട്ടമിട്ടതാകുന്ന സഹോദരിമാര് ചെന്നു പോകുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളടുക്കൽ പെട്ടുപോകുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റില് ഒരു സ്ഥലത്ത് ബൊള്ളായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയപ്പോ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവെത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നോക്കുമ്പോ ആലുവ കള്ളത്തിരിയക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖിന്റെ പുസ്തകമാണ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റില് ഇന്നിപ്പോ വിൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പൊ പറഞ്ഞു മിനിഞ്ഞാതെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ പുസ്തകം അവർക്ക് മലയാളം അറിയില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇത് വായിച്ചിട്ടെങ്കിലും നന്നാവട്ടെ എന്ന് കരുതി നമുക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കള്ള ഹയവാന്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് ഇതൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടൂല കള്ളത്തൊരീക്കത്തുകൾ അത്രത്തോളം വ്യാജ ശേഖന്മാരെ വന്ന് പരിചയപ്പെടുത്ത പാവങ്ങളെ എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ആലുവായിൽ ഇന്ന ദിവസം ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ട് വലിയ സമ്മേളനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കുറിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പാവങ്ങൾ എടുക്കൽ ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് പോയി പുസ്തകം മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിങ്ങോട്ട് കൈവിട്ടു വളരെ ചിന്തിക്കണം അത്രത്തോളം വ്യാജ തൊരീക്കത്തുകൾ കള്ള സിദ്ധന്മാര് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാണ് ആളുകളെ ഇറക്കിയിരിക്കാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതിനു വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സൗദരിമാര് എവിടെങ്കിലും ഒരു ജിന്നുമ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ഓടി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ജിന്നുമയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ പറന്നു നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറയും ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പനിക്ക് ഏത് ഡോക്ടർ പാരസിറ്റാമോൾ കൊടുത്താലും പനി മാറും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ചിലപ്പോൾ കുൽഹുഅല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓദിക്കോളാൻ പറയും ഈ ജിന്നുമായിട്ടിരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജസിദ്ധനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുൽഹു അല്ലാഹു അഹദിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ
ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ എണിഞ്ഞത് വലത് കൈയുടെ ചെറുവരലിൽ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവരലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യാജ സിദ്ധന്മാരുടെ കൈകളിൽ കാണുന്നതോ പത്തും പതിനഞ്ചും മോതിരമാണ് യാഹുന്നും പറഞ്ഞ് ചെല്ലിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛ പുതച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന തടിയും തടയൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇനി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഷെയ്ഹ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണർത്തിയത് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് സമ്പത്തില്ലയോ നിനക്ക് ധനമില്ലയോ കാരണം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന് റസൂലിനടുക്കലേക്ക് പോയതായ അള്ളാന് റസൂൽ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പണക്കാരനല്ലേ നിനക്ക് സമ്പത്തില്ലേ മുഹമ്മദ് റസൂലി ഞാൻ ഒട്ടകമുണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടകം ഒട്ടകമുണ്ട് ആടുമാട് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അടിമ കച്ചവടവും ഉണ്ട് ഞാൻ വലിയ ധനാട്യനാണ് എല്ലാ നിലയ്ക്കും ഞാൻ സമ്പത്തുള്ളവനാണ് നിനക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്തിനനുസൃതമാകുന്ന മാന്യമായ വസ്ത്രവിധാനം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണേ അത് നല്ലതാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി എത്രയോ സഹോദരിമാരുണ്ട് ചാനകൾ കേറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു മടിയില്ലാതെ ഉറുപ്പില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയുന്നവർ പരിശുദ്ധമായ തീന് കറുത്ത മരുന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്നതാകുന്ന മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ തീന് പുറത്തെ കറക്കാത്ത മതമാ പൊന്നമോളെ നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയി ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അത്തരത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് പുറത്തെ കറങ്ങാം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവുമായിട്ട് വേണമെന്ന് മാത്രം നിനക്ക് പുറത്തെ കറങ്ങാം വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമായ ആളുകളുമായിട്ടുമെന്ന് മാത്രം നിനക്ക് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിനക്ക് പോകാം അള്ളാഹുവിന് റസൂല് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് തന്നെ നിനക്ക് മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം മുസിന്ന വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പരിശുദ്ധ തീന് പറയുന്നേ ഇല്ല ഹബീബായ റസൂലാഹിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിനക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്തിനനുസൃതമാകുന്ന വസ്ത്രവിധാനം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണേ എന്ന് ഹബീബായ അപ്പൊ നല്ല സമ്പത്തുള്ളവരാള് അയാളുടെ സമ്പത്തിനനുസൃതമായ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർണത്തിന്റെ കുപ്പായിട്ട് നടക്കണമെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം അതല്ല ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം മറിച്ച് നല്ല ലിനന്റെ കോട്ടൺ വസ്ത്രം ഇട്ട് ഒരാൾ നടന്നു മീറ്റർ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ വിലയാണ് ഓ അത് ഭയങ്കര ദൂർത്തായി പോയി അയാള് യൂസഫലി അല്ലേ അയാൾ നല്ല കാശുള്ള ആളല്ലേ നല്ല സമ്പത്തുള്ള ആളല്ലേ അയാൾ ഇട്ടോട്ട് എന്നെന്താ കുഴപ്പം സമ്പത്തുള്ളവൻ അതിനനുസരിച്ച് മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കട്ടെ മാന്യമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ മാന്യമായ രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ അതിനൊന്നും വിഷയമില്ല പരിശുദ്ധ ദീൻ ഒരിക്കലും എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നൽകേണ്ടവർക്ക് നൽകണം പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം നിരാലംബർക്ക് അവലംബമാകണം അവരെ കാണാതെ രീതിയിൽ ഇത് നടക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ഞൂറ് പടി ഇനി വരുമാനമുള്ളവൻ ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനമുള്ളവൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാനും പാടില്ല അവിടെയാണ് ഇത് സമൂഹത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രവിധാനം ആ ഭർത്താവിന്റേതാകുന്ന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഭർത്താവിനോട് എനിക്ക് ഇന്ന വസ്ത്രം വേണമെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ മാന്യമായ രീതിയിൽ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം അത് കൊടുക്കണം പരിശോധന തീം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർക്ക് മാന്യമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതോടൊപ്പം മാന്യമായ വസ്ത്രം നൽകണേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂർ എത്രയോ സഹോദരിമാരുണ്ട് മാന്യമായ ഭക്ഷണം ഭർത്താവ് 
നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാന്യമായ വസ്ത്രം പുറത്തേക്ക് പോകാനില്ല ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതകൾ കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് നീ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ തീരിന് വികാതമാണ് അപ്പൊ മാന്യമായ വസ്ത്രം നിനക്ക അലങ്കാരവും പ്രൗഢിയും കാണിക്ക തീരങ്ങീരിച്ചാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ പുരുഷന്മാർ വരുമ്പോൾ അവരോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കളർ വസ്ത്രം ധരിച്ചോ എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞത് കളർ ധരിക്കൽ കളർ ധരിക്കണം കളർ വസ്ത്രം ധരിക്കലുകൊണ്ടൊന്നും ഇസ്ലാം ഇവിടെ ആരെയും എതിർത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കടും ചുവപ്പും കടും കറുപ്പും അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു സ്വന്തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യക്കുറവായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസ് കാണാം നമ്മൾ അത് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉറൂസുകൾക്കൊക്കെ മിക്കവരും പങ്കെടുക്കുക ഇവിടുത്തെ അല്ല ചില ഉറൂസുകൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കടും കറുപ്പ് ഒരു ഭാഗത്ത് കടും ചുവപ്പും മറ്റേ ഭാഗത്ത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ വസ്ത്രം തന്നെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത വസ്ത്രം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പറയുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വസ്ത്രവിധാനം അള്ളാഹുനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം തക്വയുള്ള വസ്ത്രമാണ് വസ്ത്രമാണ് അത് മുഗ്മിനീകളാകെ നാലുകൾ പുരുഷന്മാർക്ക് വെള്ള വസ്ത്രമാണ് വെള്ള വസ്ത്രമാണ് പറഞ്ഞില്ലയോ അൽബയാ ഈ ലോകത്തിന് തമ്പുരാനായ ജഗന്നിയന്താവായ പരിപാലകനായ സർവേശ്വരനായ സർവാധിപതിയായ സർവലോക സൃഷ്ടിപ്പിൽ സംഹാര കർത്താവായ പടച്ചിറപ്പിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവസരം അത് വെള്ളയാണ് വെള്ളയാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി അലിമീകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച വസ്ത്രം അതല്ലയോ ഒലമാക്കൾ ചേർത്ത് വെച്ചതല്ലയോ മുത്തലിമീകൾ ചേർത്ത് വെച്ച വസ്ത്രമല്ലയോ കാരണവന്മാര് ചേർത്ത് വെച്ച വസ്ത്രമല്ലയോ അലമ്പാടി ഹദർ മസ്ജിദിൽ ഒരു ജുമായിക്കെങ്കിലും എല്ലാവരും വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നവരാ കഴിയുമോ അള്ളാഹുവേ നീ അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ സിനിമാ നടന്മാര് ഏത് വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും ആ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ചെലമാര് ചാർലിയർ കോട്ടിട്ടപ്പോൾ ആ കോട്ടും സൂട്ടും അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നവരെ ജയസൂര്യ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോ അവന്റെ മുണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് തുണിയുടുത്തതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ സോദരങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തുമ്മനമുസാദ് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞതാകുന്ന ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ പറഞ്ഞതായ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാന് തയ്യാറുള്ള കാസർഗോടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം അത് വെള്ളയാണ് വെള്ളയാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂർഹി അള്ളാഹ് റസൂർ പറയുകയാണ് കഫിനു മൗതാക്കും നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചതാകുന്ന ആളുകളെ പോലും വെള്ളയിൽ അടക്കണേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂർഹി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ വെള്ളം മതി ഓ കളറൊന്നും വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ കളർ ഇട്ടോ കളർ ഇടാനെന്ന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ നടക്കാം കല്യാണത്തിന് നല്ല കോട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ഇടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദീൻ അംഗീകരിച്ച വസ്ത്രമാണ് അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചതാണ് ദീൻ അംഗീകരിച്ചാൽ പെരുന്നാൾ നീ അങ്ങനെ നടക്കാം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ നീ വസ്ത്രം വേണ്ട ശരീരം മുഴുവൻ പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രം മാന്യമായ ഒരു വസ്ത്രം വരിച്ചോ വിശുദ്ധ ദീൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദീൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനു വേണ്ടി ഒരു വെള്ള വസ്ത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ലിനന്റെ ഇടുന്നെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ നീ ലിനന്റെ എന്നോ വാങ്ങിച്ചോ കൊണ്ട് വെച്ചോളി നല്ല റാഹത്തായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരുമ്പോ നല്ല വസ്ത്രം വെള്ള വസ്ത്രം വെള്ള തൂപ്പി നല്ല റാഹത്ത് നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എന്ത് രസമായിരിക്കും പള്ളിയിൽ മുഴുവനും മലയാക്കത്തുകൾ കാരുണ്യം ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ ആവണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവണം ഇൻഷാ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഉറക്കെ ഇൻഷാ പറയും ഓരോരോ കട്ടി പോരല്ല ഉറക്കെ പറയും ഒന്നാമത്തെ വസ്ത്രം യുവാരി സ്വാത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ നാണം മറയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തെ വസ്ത്രം അപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ കാരണം അവരെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വിട്ടിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെ പറയാൻ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും പുരുഷന്മാരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പുക്കളിന്റെ താഴോട്ട് വരുന്നതും പിൻഭാഗം കാണുന്നതും രണ്ടാമത്തെ നിര്യാണിക്ക് താഴോട്ട് വസ്ത്രം വരുന്നതും നിര്യാണിക്ക് താഴോട്ട് വരാൻ പാടില്ല 
നബിബായ റസൂലി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ അടുക്കലിരിക്കവെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞുവിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് ഹബിബായ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചു പോയി നിസ്കരിച്ചു വീണ്ടും വന്നു അള്ളാഹിന്റെ പറഞ്ഞു പോ നിസ്കരിക്ക നിസ്കരിച്ച ശരിയായില്ല അദ്ദേഹം രണ്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലോട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതുപോലെ ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല ഭയങ്കര അതബ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു ഹദീസാണ് കുട്ടികൾക്ക് കാരണം ഇന്നത്തെ മക്കള് ആ പറയാൻ ാണ് നമ്മുടെ മക്കള് അള്ളാഹു മക്കളെ സ്വാധീനം ഉൾപ്പെടുത്തണ്ട ഇനി ഒരു വട്ടം പോയി നിസ്കരിച്ച രണ്ടാമത്തെ വട്ടം നിസ്കരിക്കത്തില്ല ഇനി മേലായ കാര്യമില്ല നിസ്കരിച്ചു പോയല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പുറത്താണ് നിസ്കരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടോണം എന്താണെന്ന് തെറ്റെന്നല്ല ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതുപോലെ എനിക്കിനി അറിയില്ല നബിയെ ഹബീബ് റസൂലി സ്വലാസ്മതങ്ങളോട് അനി സഹോദരൻ പറയാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിസ്കാരത്തിലാകുന്ന സമയത്ത് നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് നിസ്കാരത്തിലല്ലാത്ത സമയത്ത് അവൻ നിര്യാണിക്ക് താഴെയാണ് വസ്ത്രം ഇടുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുകയില്ല എന്ന് ഹബീബായ അതെങ്ങനെ കിട്ടി ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് മഹാനുഭാവൻ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച് മുഹദീസ് പറയാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവൻ വസ്ത്രം കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില പള്ളികളിലൊക്കെ ഇമാം ഉൾപ്പെടെ പറയും ബിരിയാണിക്ക് മുകളിലോട്ട് വസ്ത്രം കയറ്റി വെക്കണം എന്ന് പ്രത്യേക അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉടനെ ചിലർ ട്രൗസർ ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെ എടുക്കുക പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ എല്ലാം റെഡി ആക്കി അപ്പായിരിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സകലത് കഴിച്ചിട്ട് ബാഹത്തായിട്ട് പിന്നെ റോഡിൽ കൂടെ പോവാണ് വീട്ടിൽ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം വന്ന് നടന്നാൽ മതി പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് നിലമൊന്നും തുടപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാം ക്ലീനായി കാക്ക അതിനെ കൂടെ ഇച്ചായ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടത്തിയാൽ മതി ഇച്ചായ ഒരു പത്ത് റൗണ്ടിൽ അടുക്കള വാതി കൂടെ നടത്തിയാൽ കാരണം ഇങ്ങനെ ഉരുങ്ങി ഇട്ടിരിക്കുക അതാരും അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടത് അത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് അത് നേരെ തിരിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ട്രൗസർ ഇട്ടാൽ മതി എന്നാൽ മതി നേരെ തിരിച്ച് അള്ളാഹു ആകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ചാനലിൽ കേട്ടതായിരിക്കും ഞങ്ങളിടും ലഗ്ഗിൻസ് ഞങ്ങളിടും ട്രൗസർ എന്നാ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും നേരെ തിരിച്ചാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ എവിടെ എത്തിപ്പോയി ലോകം പുരുഷനെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വലിച്ചിട്ടടക്കാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹദീസ് വരേണ്ടത് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല അഥവാ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അവന്റെ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഹദീസ് അങ്ങനെയല്ല ഇന്നല്ലാഹലായിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിലാകട്ടെ നിസ്കാരത്തിൽ അല്ല സമയത്താകട്ടെ എപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്നാലും അവന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സുബാനോത്തല കബൂലാക്കൂല ഏകദേശം 
അള്ളാഹു നമ്മളെ സാരിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ തൗബ ചെയ്തോളി ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ തൗബ ചെയ്യും ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നവരൊന്ന് കസേര ഒഴിവുള്ളതിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് സഹകരിക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ എപ്രകാരം നമ്മൾ താല്പര്യം വെച്ച് മുമ്പിലത്തെ സീറ്റിലേക്ക് കയറുന്നു അതേപോലെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സീറ്റ് നൽകട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നൊന്ന് വന്നിരുന്നു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം അലഹമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഇൽമ കേൾക്കാനിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം പരിപൂർണമായി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതാണ് ബേസിക് അടിസ്ഥാന ചരിത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചേ പറ്റും പലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ട